dos, un poco más. Viaja a través del tiempo y del espacio. Permite que tu espíritu te lleve. Tres. Un poco más profundo. Puedes viajar sin fronteras, sin límite. Eres espíritu. Eres energía. No hay tiempo. Ve ahí justo donde tu espíritu te lleve. Cuatro. Siempre regresando tu atención a mi voz. Cinco. Profundo. Ve muy profundo. Y lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Y dime si sí, eso que estás recordando es de día o es de noche. pensamientos ahorita está como mi mente en blanco muy bien eso está bien y dime ahí dónde estás qué color tiene gris es color gris uh -huh. y dime sientes que estás observando de abajo o de arriba de frente bien y ahí donde estás hay temperatura está fresco está cálido O normal. Es como un cielo nublado. Como un cielo nublado. Uh -huh. Ahora verifica si puedes sentir el viento. Todos los detalles son importantes. Dime qué sucede ahí. Hay viento ahí. Un color morado. Hay un color morado. Uh -huh. Y ese color morado se mueve. Grande 
a chico. Grande. Es grande. Uh -huh. ¿Te quieres preguntar qué es o quién es? La comunicación se da a través del pensamiento. Entonces, pareciera que tú la piensas. Esa es la telepatía. ¿Qué llega ahí? Se llena más de luz morada. Uh -huh. Le preguntaste quién es. ¿O qué es? ¿Cómo? ¿Me repites eso, Ceci? Es una luz. Uh -huh. Las personas que conocen de eso dicen que la luz morada tiene que ver con la transmutación, con la transformación. Entonces vamos bien. Ahora ve bien profundo, profundo, a un momento de tu infancia, algún momento difícil, alguna pérdida, alguna decepción, alguna tristeza. Ve bien profundo. Uno, viaja profundo, profundo. Dos, tres. Lo primero que llegue, eso está bien. Y dime qué estás recordando ahí. ¿Qué llegó ahí, Ceci? Ahora platícame un día cotidiano en tu vida desde que te levantas hasta que te acuestas por la noche a descansar nuevamente. Me levanto. Ya 
Puedes hablar un poquito más alto. Llevo a mi hija a la escuela. Ajá. Regreso. Llevo a la otra a la escuela. Llego. Desayuno. Desayuno. Dame un poco de qué hacer. Hola. Me baño. Me baño. Me preparo para trabajar. Uh -huh. Estoy trabajando. Estoy trabajando. Estoy al pendiente de mi casa. Uh -huh. De mi papá. De mi papá. De la comida. Sigo trabajando. Uh -huh. La hora de comer. A la hora de comer. Termino de preparar. Ajá. Y sigo a trabajar otra vez. Y voy a trabajar otra vez. ¿Qué está llegando ahí? Siento tristeza. Siento tristeza. Uh -huh. Contacta con esa emoción, Ceci. Contacta ahí. Contacta ahí con esa tristeza. Ve al origen. Dime, ¿qué sucede? Es triste vivir así. Es triste vivir así. Uh -huh. Conforme va llegando la información, me platicando. ¿Qué está pasando ahí? Veo a mi papá. ¿Y qué hace don Andrés? Él 
Él solo está acostado. Solo está acostado. ¿Y tú cómo te sientes con eso, Isis? Siento feo verlo acostado. Consumiéndose. Siento feo verlo consumiéndose. Uh -huh. Y en eso tienes razón, porque el cuerpo físico se consume, pero el espíritu, que es inmortal, está listo o preparándose para regresar al Padre, ¿cierto? Sí, sí. Bien, es como un traje que llevamos a lavar o que está algo desgastado, ¿cierto? Eso le da un poco de tranquilidad a tu corazón. Sí. Pero me da tristeza verlo. Pero me da tristeza verlo. Uh -huh. Y tienes razón. ¿Qué más viene ahí a tu mente? ¿Qué llega ahí, Ceci? que mi papá nos viera como hijo yo quisiera que papá nos viera como hijos uh -huh. bueno, somos como vecinos somos como vecinos Voy a contar, Ceci, del 1 al 3 y permitirás que papá se exprese a través de tu mente. Eso puede ser posible porque somos energía. Y nos podemos expresar porque somos canales de comunicación. Contaré del 1 al 3 y permitirás que don Andrés se exprese a través de tu mente y de tu boca. 1 2 3 cambia Don Andrés ¿Y qué puede decir respecto a eso? Son como vecinos No como familia Conforme llegue la información, Ceci, sin razonar, platícame. Sí, sí, sí. 
Son mis hijos. Ajá. ¿Y qué opina de lo que acaba de decir Ceci? Ella no entiende. ¿Cómo? No me entiende. ¿Y qué no entiende? Que tengo más hijos. Que tengo más hijos. Pero al parecer no le da atención a ninguno, don Andrés. Sí. O solamente a ella no. Y a ellos sí les da atención a los de la otra familia. Entonces, si solo les da dinero, que tiene que ver eso con que tenga otros hijos para que le dé atención a Ceci? ¿Le dé cariño, plática, conversación? ¿Eso sí puede? Mi enfermedad no me deja. Pero con una mirada puede hacerle sentir su amor a su hija, ¿cierto? Bien, ¿quiere aprovechar esta oportunidad para decirle a Ceci todo lo que le reconoce que haga por usted? Todo el amor que le tiene. Ceci, ¿quieres abrazar a papá? Ahora escucha lo que te tiene que decir papá. Escucha. ¿Quieres repetir en voz alta lo que él te dice? Gracias. Gracias. Don Andrés, ¿quiere reconocer el trabajo que hace Ceci? El amor, el cariño que le tiene. Sí. Bien, entonces es momento de decirle. si sientes lo que te ama papá sí. entonces quisieras perdonarlo quisieras disculpar a papá por todos esos errores por su abandono ¿Lo quieres disculparse así? Sí. Bien, desde lo más profundo de tu corazón. Disculpa ese abandono. Todos esos errores también. ¿Le estás diciendo? No. 
que te lo impide, Ceci? Siento coraje. ¿Sientes qué? Coraje. Uh -huh. Entonces primero reclámale. Y dile todo ese resentimiento para que después sí puedas decirle lo otro. ¿Quieres decirle? Entonces hazlo. ¿Le estás diciendo? No voy a entender. No acepta. Su cuerpo físico no, pero su espíritu sí entiende. Habla con él. Por lo menos intenta. Es orgulloso. ¿Es orgulloso? Sí. sí. Uh -huh. Permíteme hablar con él. Don Andrés quiere disculparse con su hija y con sus hijos por haberlos abandonado cuando chiquitos y por tenerlos abandonados también ahora de grandes. Porque al parecer eso sigue haciendo. ¿Se quiere disculpar con ellos? ¿Para que esté en paz su corazón? Sí. Bien, entonces hágalo. ¿Lo está haciendo? Claro que ya están grandes. Por eso ahora entienden mejor que cuando eran chiquitos. Ahora dígale todo lo que los ama. Sobre todo a Ceci que está ahí al pendiente de usted. molestias pero no estamos hablando de que le cause molestias o no estamos hablando de que le diga todo lo que la ama y que se disculpa con ella lo que pasa es que usted es algo necesillo cierto Entonces, ¿qué? ¿Le va a decir o no? Sí. Bueno, entonces dígale. Sí. Te sí, disculpas a papá. Ahora que has disculpado a papá, sacamos ese resentimiento que ya no hace falta que esté ahí, sí. sí. Disculpar a papá no significa estar de acuerdo en ningún momento lo que pasó. Disculpar a papá tampoco significa olvidarse de que se fue y que tuvo otra familia. 
No, eso no es disculpar. Eso es estar de acuerdo con tanta cosa. Disculpar simplemente es liberar el pasado para ser felices, enteros, completos. Sacamos ese resentimiento entonces. ¿Me lo entregas? Sí. Bien. Ponlo ahí en mi mano, yo me lo llevo. Ya está. Bien. Ahora esté consciente de cómo nos vamos a llevar ese resentimiento. Ya no hace falta. Nos estamos llevando ese resentimiento, lo estamos sacando, lo estamos sacando. Ya no hace falta, nos lo llevamos, nos lo llevamos fuera. Y ahora en ese espacio vacío, dime qué vas a poner. ¿A quién? A un bebé. A un bebé, eso. Ahora esa imagen ponle sonido y aroma. Esos bebés huelen bonito, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Pon eso ahí. Y dime qué hace papá, qué te dice. Nada más me ve. Uh -huh. Ahora desde lo más profundo de tu corazón, envíale amor, bendiciones. Eso sí podemos hacer por él, ¿cierto? ¿Lo quieres hacer? Entonces hazlo. Y dime si así, desde ahí, desde tu corazón, donde has decidido mandar ese amor, ¿hay algo más de resentimiento en él o ya no? Bien, bien hecho. Ahora pon la foto de ese bebé, esa imagen ahí bonita. Ahora dile a papá, respeto y honro tu destino. Me inclino ante él. Y hoy te pido permiso de hacerlo diferente. Ya está.
Bien hecho. Ahora estás en paz con ese punto, Ceci. Cierras ese ciclo de dolor, de resentimiento, de pena. Bien hecho. Ahora vámonos a otro momento. A otro momento en tu vida que te hubiera afectado. De ahí. Uno. De otro momento. Dos. Tres. Ya estás ahí. Y dime. ¿Qué está sucediendo? ¿Ya estás ahí? Solo veo luces moradas. ¿Le quieres preguntar a una de esas luces moradas quién es o qué es? Esa luz siempre está conmigo. Esa luz siempre está conmigo. Ajá. Pregúntale quién es. ¿Quién es ese? No sé, pero es algo. Es cálido, pregúntale si es Angelina. Pregunta si es Angélica. Y que llega ahí. Es una luz morada, cálida. ¿Qué te hace sentir? Tranquilidad. Tranquilidad, ¿qué más? Paz. Paz. Uh -huh. Y esa luz siempre está contigo. Pregúntale una vez más quién es.
y que llega ahí. Entre más información tenga, mejor puedo ayudarse, sí. Todo lo que esté sucediendo allí, todos los detalles, platícame. ¿Qué llega a tu mente? Bien, ahora vámonos a otro momento en tu vida que te hubiera afectado. Puede ser la pérdida de alguien, algún aborto, una expareja. La separación de ahí uno ve profundo dos más profundo tres ya estás ahí Mi hermana. Ajá. Puedo sentir que la tengo abrazada. Puedo sentir que la tengo abrazada. Uh -huh. Se siente mal. Se siente mal. Uh -huh. Abraza a tu hermanita. Y dime qué está sucediendo ahí. No puede respirar. No puede respirar. Angélica. Sí. Ajá. ¿Y qué sucede? Cuéntame. ¿Cómo? Yo la abrazo. Yo la abrazo. Uh -huh. Ya lleva abajo. Uh -huh. Estamos Estamos preocupadas por ella. Mi hermana no la quiere llevar al hospital. Uh -huh. Y mi mamá no llega. Y mi mamá no llega. Uh -huh. 
Y tú tienes miedo, Ceci. Pues hay que hacer. Ahora pregúntale a Angélica si se encuentra en la luz. Sí. Uh -huh. Y ahora habla con ella. Todo lo que no pudiste cuando estuvo en, en físico. Porque en vida sigues tanto. Ahora te das cuenta, ¿cierto? Habla con ella y dime qué te dice. Dice que siempre será parte de nosotros. Que siempre será parte de nosotros. Que nos quiere y nos está cuidando. Mira qué bonito. Que nos quiere y nos está cuidando. Que mi mamá está ahí. Que mi mamá está ahí. Ahí está con ella. Mira qué bonito. Te pones feliz por eso, ¿cierto? Sí. Uh -huh. Las quiero a las dos. Uh -huh. Bien. Bien hecho. Ahora dile a Angeliquita si sintió tu amor ese día que su cuerpo murió. Sabe que la quiero mucho siempre. Uh -huh, mira qué bonito. Sí, está con mi mamá. Ahí está mamá también. Sí. Eso. Está en el de la mano. Y ella puede caminar. Angélica puede caminar. Sí. ¿Te das cuenta? Es que ese cuerpo no estaba ayudando, por eso lo tenía que dejar, ¿cierto? Y qué bueno que lo dejó, porque ese cuerpo no le ayudaba en nada. Y ahora fíjate, está ya con mamá. Uh -huh. Se ve bonita, ¿te gusta? Yo quisiera estar a... uh -huh. Ya sé que sí. Preguntaré a mamá qué opina de eso. Todos tenemos un momento, todos. Ahora pregúntale a mamá si tiene algún mensaje para la familia. Está bien. Que está bien. Que nos espera allá. Que nos espera. Uh -huh. Que tenga paciencia. Que tenga paciencia. Con ese papá necio. ¿Cómo? Es que todos los papás son bien necios, porque genio y figura hasta la sepultura. Los papás se quejan de los hijos, pero ellos, bueno, Dios mío, son tremendos. A ver qué te dice mamá de eso. Pide disculpas. 
pide disculpas a ti, Ceci. Por el papá. Por el papá. Todo es aprendizaje. Sí. ¿Qué te dice? Que lo tome como oportunidad. Que lo tome como una oportunidad. ¿De qué es así? De tener compasión. Uh -huh. De aprender la compasión. Mira qué bonito. Gracias, madre. Dice que yo le estoy ayudando a ella con eso. ¿Cómo? Porque era su, su responsabilidad. Uh -huh. Ceci, pregúntale a mamá si está en la luz. Yo la veo con mi hermana. Uh -huh. Pero nada más. Y las veo contentas de la mano. Y las veo contentas de la mano. Bien. Yo nada más quiero estar segura. Pregúntale si está, si está tu mami en la luz. O mejor aún, pregúntale a mamá si perdonó el abandono de tu padre. Sí. Uh -huh. Estará bien. ¿Cómo? Es que está como triste, se ve como triste, pero dice estaré bien. Uh -huh. Ahora vamos a ayudar a mamá que se vaya a la luz. Pregúntale si le faltó perdonar a alguien más. Sí. ¿A quién le faltó perdonar? La señora que vive con mi papá. ¿Te das cuenta? Ahora pregúntale a mamá si ya está dispuesta para que vaya la luz y se lleve a Angeliquita también. Sí, se quiere. Eso, entonces ya que lo que lo haga. Ya está lista para hacerlo, que ya lo haga. Que la abrace, dice. <risa> es que desde la luz todo es diferente, sí, sí. Eso. Sí. Ahora dile que vaya hacia la luz. Voy a poner una lucecita del universo ahí arriba. Y dile que se dirige hacia ella. Ahí es donde está mi maestro Jesús. Sí. Le da miedo dejarnos. 
Uh -huh, por eso sigue ahí. Pero dile que no los va a dejar. Es al contrario. Ahorita sí los dejó porque está en la oscuridad. Es que ya eso no lo sabe. Pero llegando a la luz, ahora sí va a estar con ustedes. Sí, ve. Triste. No. Dile que todo va a estar bien, que no hay que preocuparse. No. En cuanto llegue allí vas a ver que no es como ya pensaba, al contrario. Se va a sentir feliz y va a poderlos ayudar y entonces sí va a dar buenos consejos. Eso, mira qué bonito. Sí. sí. ¿Ya está ahí? Sí. Eso, muy bien. Y ahora pregúntale a mamá qué se siente estar en la luz. <risa> ya sonríe. Ah, ¿te das cuenta? Claro, es diferente. <risa> ¿Estás feliz? Sí. sí. Claro, pues cómo no. Y también ahí está con Angeliquita. Sí. Eso, mira qué bonito. Sonríe bonita. Ajá. Ahora sí, dile a mamá. ¿Qué mensaje le quiere dar desde el amor, desde la luz a la familia? No te preocupes. Sí. Ella nos quiere ver juntos. Ella nos quiere ver juntos. Que nos acerquemos a Dios. Que nos acerquemos a Dios. Nuestra fe. Uh -huh. Que eso es básico. Que eso es básico. Y ahora, ¿qué mensaje te quiere dar respecto de papá? Dijo que su tiempo está así, dice. ¿Qué? Dile que te hable más claro. Dime lo que te va repitiendo para que yo también ayude. Sí, sí. 
dice tiempo y dice el papá, su papá, su tiempo. Pues es que ya es un señor grande, a lo mejor se refiere a eso. Que le va a llegar el tiempo de arrepentimiento, uh -huh. que en su momento le llegará el tiempo. En su momento llegará. Todos tenemos un momento de aprendizaje, de reconocimiento. Todos tenemos un momento. Y qué bueno que llegue para que eso nos permita trascender y crecer. Ahora pregúntale si tiene algún mensaje para tu hermana, Patti. Güera, dice. Es güera. Uh -huh. ¿Qué mensaje tiene para la güera? Que quiere que sea feliz. ¿Qué quiere que sea feliz? Que está orgullosa. ¿Que está orgullosa? Sí. Mira qué bonito. Y que le dé abrazos. ¿Y que le des abrazos? Uh -huh. Y dile que qué mensaje te quiere dar del exnovio. Aquel que causó dolor en tu vida. ¿Qué te dice? Que sea inteligente. Que sea inteligente. Que mis hijas son primero que todo. Uh -huh. Y que lo tome como experiencia, que no confíe. Que lo tome como experiencia, que no confíe. Si sí, sí, yo me quiero asegurar que mamá sí esté en la luz, pregúntale. Solamente quiero asegurarme. Dice que sí. ¿Y qué más dice? Que está triste por mí, por esa situación. Sí. Sí, sí. Dile a mamá que se asegure de ir a la luz. Todavía no termina de llegar. Te está diciendo que no confíes. Y una, un espíritu, un alma que está en la luz no da esos consejos. No termina de llegar. Tal vez yo me adelante. En pedirle un consejo y todavía no estaba ahí. Tampoco siente la tristeza. Es, 
¿Cómo? Es que sigue sintiendo pendiente. Uh -huh. Por eso está aquí. Ahora habla con ella y convéncela para que termine de llegar. Mira que no hay de qué preocuparse. Ve. Hizo Madre. un buen trabajo. Ay, nos vas a ayudar más. Exactamente. Ya no te voy a molestar yo. Ya no te voy a... Desde a el amor, pedir. sí. Desde el amor, sí. Claro que sí. Es que siempre le estoy hablando. Ah, pero desde el amor sí, lo que pasa es que ella estaba en la oscuridad. Habla con Angeliquita y dile que ella se la lleve. Es que mamá no termina de subir. Sí. Le pesan muchos, muchos pendientes. Uh -huh. Lo que ella no sabe es que estando preocupada y triste no está ayudando nada, al contrario. Y ahí arriba no, pues puede hacer todo. Y con autorización de la luz, pues más. Esa sí sería una verdadera ayuda. Ahora dile a mamá que termine de subir. Me cuesta mucho trabajo. Sí, es que los apegos así son, sí, sí. Los apegos nos mantienen en la oscuridad. Las preocupaciones. Pero estando allá se libera. Y entonces sí puede ayudar. Ay, no. Que voy a esperar a mi papá, no. <risa> bueno, cuando no es una cosa, es otra cosa. ¿Qué pues con doña Mari? No. Lo puede esperar en la luz. Díselo. Ahí. ¿Qué hago yo? Sí, ve. Le cuesta mucho, mucho. Y así son los apegos. Dile que aproveche la oportunidad. Ella siente que es su obligación cuidarnos todavía. Uh -huh. Ni siquiera en la otra dimensión las mamás descansan. Ay, hermosa. Ve, por favor, repita, ve, hija. Háblale a tu ser de luz así. Pídele por favor su asistencia. ¿Ya está ahí? No solo tienes uno, tienes varios. Varios a tu servicio, a tu disposición, dispuestos a ayudarte siempre.
algunas personas lo ven y algunas no lo ven pero lo sienten dime sientes que ya está ahí Le vamos a pedir que nos ayude con mamá. Desde mi corazón, yo le ayudo a mi madre. Uh -huh. Lo que tú como hija puedes hacer es hacer oración por ella y pedirle al universo. Pero tu ser de luz en, desde otra dimensión nos puede ayudar mejor. Ahora pide, solicita que se haga presente, que necesitamos de su asistencia. Sí, siento. Uh -huh. que está aquí. Bien, siento que está aquí. Ahora pídele que por favor hable con el maestro de mamá. Para que ahora sí la puedan guiar y acompañar a la luz. ¿Ya están? Sí. Eso, maravilloso. Ahora tú como hija, desde tu corazón, puedes pedirle al universo que por favor la bendiga, la cuide, la llene de amor y que esté allá en la luz. Y dime cómo sientes a mamá ahora. Eso es decisión personal, si quiere ir, terminar de subir o quedarse. Es personal. Y dime qué está sucediendo. Está como si fuera a subir una escalera, pero muy indecisa. Uh -huh. Y voltea. Y voltea, y voltea. Y voltea, y uh -huh. voltea. 
Y Angélica está con ella. Bien. Está ella sola. Ahora háblale a Angélica y dile que llame a mamá para que deje de vacilar tanto. Si no, aquí nos vamos a estar todo el día y la mamá nada más vacilando. Mientras que no nos vacile a nosotros todo está bien. ¿Cierto? Dime, ¿ya está Angeliquita? Bien. Es que el trabajo es individual, Ceci. Sí, ya sabí. Ya llegó. Ah, ya viste. Que nada más nos estaba vacilando. No es que sí estuviera vacilante. ¿Ya está ahí? Sí. Ah, hoy. Mira, qué diferente. Ahora yo quiero estar segura, segura que está en la luz. Asegúrate que sí sea ahí. Porque está dando consejos que no son de un ser que está en la luz. La veo más tranquila. Ah, bien, mira qué diferente. En paz. En paz. En paz. Bien. Ahora sí, ya le podemos preguntar, ¿qué hacer con tu exnovio? Con ese resentimiento que había ahí con él. Con esa respuesta nos vamos a dar cuenta si sí si está realmente en la luz. Pregúntale. Dice, a mí me dice que voy a salir adelante. Mira, mira, qué bonito. Me dice que voy a salir adelante. Que el dinero va y viene. Eso, mira, qué diferente. ¿Te das cuenta, Ceci? Sí. Ahora sí mamá ya puede ayudar. Sí, yo lo voy a pagar. ¿Cómo? Dile a mamá que si quiere pedir autorización a la luz para retirar tus enfermedades físicas. La migraña, el dolor del cuerpo, el hipertiroidismo. ella no sabe si lo puede hacer ella que pida autorización para ver si la autoriza si la autorizan si sí puede si no no si sí, sí la autoriza ya yeah. ¿Ya autorizaron? Dice sí. Bien, entonces ahora sí, que retire de tu cuerpo las enfermedades. Aprovecha y entregaselas a sí.
Ya está. Ella solo manda luz uh -huh. a mi cabeza. Excelente. Y a mis ojos. Bien hecho. Ahora dale las gracias a mamá por lo que acaba de hacer por ti. Gracias. Y despídete de ella y dale las gracias por todo lo que hizo. Y ahora también despídete de Angélica y dale gracias a tu maestro por la ayuda de hoy. Y ahora vamos a revisar que tus chakras estén alineados. Aquí tenemos uno llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Llena de luz y cubre. Aquí tenemos otro llena de luz y cubre. llena de luz y cubre y a la altura de los genitales es y también ten, tenemos otro llena de luz y cubre ya está sí. bien Ahora voy a contar del 1 al 5 e irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo. Al llegar a casa, por la noche en la hora que acostumbras descansar, dormirás profunda, profundamente, sintiéndote libre, en paz, tranquila, pero sobre todo feliz, en una nueva etapa de vida, con la oportunidad de nuevos proyectos, nuevos cambios, con esa alegría de vivir. Ahora sitúate en ese lugar bien bonito con el que empezamos, ¿recuerdas? Sitúate ahí y voy a empezar a contar. Uno, estamos regresando, dueña de tu mente y de tu cuerpo. Dos, te haces consciente del espacio donde estamos. Regresas aquí, a la hora, al lugar en donde nos encontramos. Tres, te sientes ligera, ligera, retiras de tu cuerpo cualquier malestar, cualquier pesadez, fuera. Ya no lo necesitamos, se va. Cuatro, seguimos regresando y te sientes ligerita, ligerita, muy feliz, en paz. Sabiendo que desde hoy todo será diferente. Cinco, despierta. <risa> Okay.
qué me quiero quedar? <risa> ya vi que te quieres quedar ahí. Sí. <risa> ¿Qué sensación tienes? Como de muy a gusto. Hoy hiciste algo muy bueno, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Ahí tienes un crinexito. ¿Cómo cuánto tiempo crees que llevas ahí, Ceci? Más o menos. Vamos a ver qué tal eres para calcular. 40 minutos. ¿Usted cómo ve, güey? ¿Cómo cuánto? Sí, como dos horas. Sí. <ríe> Más o menos. Pasó rápido el tiempo, ¿no? Sí. Si ¿Sí te das cuenta cuando un espíritu no está totalmente en la luz, como que está entre que sí y que no. Sí. Como que no está muy en esa densidad, pero tampoco está totalmente arriba. ¿Sí te das cuenta? Sí. ¿Cuál es la diferencia, Ceci? Como que la, la paz, la tranquilidad que es el alma. Ajá. Y sobre todo, por lo que es, primero por lo que sentiste. ¿Verdad? Uh -huh. Pero también por las cosas que decía. Sí. ¿Qué diferencia hay cuando ya estaba totalmente en la luz y cuando estaba en esa escalera y como que te daba consejos y luego, para no adelantarme, tú dime qué sentiste? Pues yo la sentí luego con más paz, mucha paz. Uh -huh. Y primero. Primero como preocupada, como ah, con bien. mucha tristeza. Y entonces desde la tristeza te estaba dando consejos y te dijo no confíes, ¿te acuerdas? Sí. Cuando está totalmente en la luz nunca te va a decir eso, al contrario, te va a decir abre tu corazón, deja que tu corazón te aconseje, que tu corazón te diga. Uh -huh. Y ahora hiciste algo bien bonito. Espero que no vuelvan tantos resentimientos. No, eso es una elección. Ya, ya elegiste. Uh -huh. Bueno. ¿Quisieras compartir tu experiencia, Ceci? Pues yo creo que sí. Bueno. ¿Qué, qué, sí. ¿qué fecha es hoy? 21 de julio. ¿21 de? Julio. Ajá. Sí, ¿verdad? 2015. Y estamos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 